ஹலோ கைஸ் வெல்கம் டு ஆஸ்ட் குளோ ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து த்ரீ டி மாடலிங் அனிமேஷன் ஸோ இந்த கரியர்ஸ் பற்றி கொஞ்சம் குயிக்காக பார்ப்போம் இதில் நிறைய இருக்குது நிறைய வீடியோஸ் ஆக்சுவலி பண்ணணும் ஸோ ப்ராப்ளி கன்சிடர் திஸ் அஸ் அ பார்ட் ஒன் சீரீஸ் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிக்கலாம் அந்த சீரீஸில் ஸோ இப்போ த்ரீ டி மாடலிங் அண்ட் அனிமேஷன் அது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டுமே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல்டு இதுக்குள்ளாடி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய இருக்குது த்ரீ டி ஆர்டிஸ்ட்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுமே இல்லாதவங்க கூட த்ரீ டி ஆர்டிஸ்ட்டாக இருப்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மாடலிங்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் மாடலிங் அண்ட் அனிமேஷன் இது ரெண்டுக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ மாடலிங் அப்படின்றது வந்து இப்போ நீங்கள் ஒரு படம் பார்க்குறீங்க ஒரு கேம் பார்க்குறீங்க ஸோ அந்த கேம் வந்து லட்சே ஒரு படமோ கேமோ நீங்கள் பார்க்குறப்போ வந்து லட்சே வந்து ஒரு டைனோசர் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா வந்து அந்த டைனோசர் ஆக்சுவல் ஆப்ஜெக்ட் கிடையாது ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ டி ஷேப்பில் வந்து அது ஒரு கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேரில் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது வந்து மாடலிங் ஸோ அது மாடல் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மாடல் வந்து மூவ் பண்ணும் ஹெட் மூவ் பண்ணும் அண்ட் கை மூவ் பண்ணும் அப்படி பண்ணும் இப்படி பண்ணும் அப்படின்றப்ப உள்ளார் என்ன பண்ணுவாங்க ரிகிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாடல் குள்ளார வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ஸ்கெலிட்டன் மாதிரி கொடுத்துட்டு அந்த ஸ்கெலிட்டனை ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க அது எப்படி மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணுவாங்க ஸோ இது பேர் வந்து ரிகிங் ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு சொல்லணும்னா இந்த பொம்மலாட்டம் அப்படின்னு இருப்பாங்களா பப்பட்டி ஏர்ஸ் அப்படின்னு வாங்க ஸோ கையுக்குள்ளார நம்ம ஒரு இதை வச்சுட்டு பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் கையை வச்சுட்டு நூலை வச்சு கண்ட்ரோல் பண்ணால் கீழே வந்து கேரக்டர்ஸ் ஆடுறது ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் வந்து ஒரு அனிமேட்டர்ஸோட வேலை ஸோ அனிமேட்டர்ஸ் டிப்பிக்கலாக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மாடலர்ஸ் பண்ணுற மாடலுக்கு வந்து உயிர் கொடுக்குறது தான் வந்து ஒரு அனிமேட்டர்ஸோட ஒர்க் ஸோ இப்போ மாடலிங் அண்ட் அனிமேஷன் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து கம்பைன் ஆகுமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா முக்காவாசி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸியான அனிமேட்டர்ஸ்க்கு வந்து மாடலிங் பண்ணுறது வந்து கிட்டத்தட்ட டைம் வேஸ்ட் ஸோ மாடலிங் வந்து கிட்டத்தட்ட நிறைய எஃபர்ட் தேவைப்படும் அது வந்து ஃபுல்லாக டெக்ஸ்டர்லாம் கொடுத்து அதை கொஞ்சம் அழகாக கொண்டு வரதுக்கு அவங்களோட ஒர்க் வந்து வெறும் அது மட்டும்தான் இருக்கும் அனிமேட்டர்ஸ்க்கு வந்து அதுக்கப்புறம் உள்ளார பண்ணுற எல்லா வேலையும் வந்து அவங்க பண்ணுவாங்க அது வந்து உயிர் உள்ள மாதிரி கண்ணு சிமிட்டுறது கண்ணு ஐ பியூப்பிள் டைலேஷன் ஆகுறது நீங்கள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்த வீடியோ கேம்ஸும் சரி மூவிஸும் சரி இப்பயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சரி டாய் ஸ்டோரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க டாய் ஸ்டோரி ஃபஸ்ட்டுக்கும் டாய் ஸ்டோரி தேர்ட் பார்ட்டுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் கவனிச்சிங்க அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் வந்து அந்த கேரக்டர் வந்து பார்க்குற மாரி கேமரா பார்க்குற மாதிரி இருக்க சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா பியூப்பிள் டைலேஷனே இருக்காது இது என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயமா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் கண்ணாடியில் போய் நீங்கள் உங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் கையை நீங்கள் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் தூரத்துக்கு கிட்டக்க கொண்டு போனீங்கன்னா உங்கள் பியூப்பிள் டைலேஷன் வந்து முன்னாடி பின்னாடி மாறும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒருத்தங்களை பார்த்து பேசுகிறீங்கன்னா உங்கள் கிட்டக்க இருக்காங்க தூரத்தில் இருக்கிறாங்கன்றது உங்கள் ஃபேஸில் கேமரா வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யார்கிட்ட பேசுகிறீங்களோ உங்களோட பீப்புள் டைலேஷன் வச்சு அவங்க கிட்டக்க இருக்கிறவங்கள்ட இருக்கவங்கள்ட பேசுறீங்களா தூரத்தில் இருக்கவங்கள்ட பேசுறீங்களா அப்படின்றத சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு ரீசன் நல்லது இதான் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் தி மெயின் ரீசன்ஸ் வந்து கேம்ஸும் சரி மூவிஸ் அனிமேஷன் மூவிஸும் ரியலிஸ்டிக்காக இல்லாத ஒரு ரீசன் வந்து இதுதான் ப்ரைமரி ரீசன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹேர் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அடுத்து டெக்ஸ்டர் அடுத்த விஷயம்லாம் ஒருத்தர் இருக்கு பட் ப்ரைமரியாக ஒரு விஷயம் இதுதான் இதை அக்காம்ப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து இன்ன வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து ரியலிஸ்டிக்காக இல்லை ரியலிஸ்டிக்காக இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறது ஏன்னா கண்ணு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கேயோ பார்த்துட்டு பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் நான் உங்கள்ட்ட தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் தான் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பழைய கேம்ஸ் அண்ட் பழைய மூவிஸில் வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வர மூவிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பியூப்பிள் டைலேஷன் எல்லா கேரக்டர்ஸ் கிட்டேயும் இருக்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து நீங்கள் அந்த கேமரா வச்சு அந்த கேரக்டரை பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு தெரியும் அந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து ஓகே நிஜமாக பேசுகிற மாதிரி இருக்கு அப்படின்றது தெரியும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் டெக்ஸ்டர்ஸ் ஸோ முக்காவாசி வந்து அனிமேஷன் மூவிஸில் இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் ரியலிஸ்டிக்காக இல்லாத ஒரு ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து நம்ம கனவுக்கும் ரியாலிட்டிக்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றது தான் ஆக்சுவலி ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த ரூமே வந்து நம்ம இப்போ வந்து ரியாலிட்டியாக இருக்கு ரியலா இருக்கு இது எப்படி ரியலா இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா லட்சம் வந்து என்னோட முடி லேச கலைஞ்சிருக்கு அண்ட் பின்னாடி இருக்கிற சாமான் லேசா கலைஞ்சிருக்கு அண்ட் அங்கங்க வால்ல வந்து
உங்க லைஃபுக்கு எப்பவுமே இது ஒரு மூணுமே வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு படமா இருக்கும் நிறைய படம் இருந்தாலும் இது மூணுமே ஒரு முக்கியமான படமா இருக்கும் என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டாய் ஸ்டோரியில வந்து நிறைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாங்க யூஸ் பண்ணாங்க மோஷன் கேப்சர் மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதில் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஐஸ்க்கு வந்து பீப்புள் யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து ஹேர் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் பண்ணாங்க இன்கிரடபிள்ஸில் வந்து ஹேர் வந்து தண்ணியில் பட்டவுடனே அந்த ஹேரோட டெக்ஸ்சர் மாறும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மாறும் ஸோ அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காற்றுல ஆடுற மாதிரி இருக்கிற ஹேர் வந்து ஷைனியாக மாறும் அதே சமயத்தில் அது ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் ஸ்கின்னை ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ஒன் ஆஃப் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அதை ட்ரை பண்ணாங்க அண்ட் இன்கிரடபிள்ஸ் அப்படின்ற மூவியில் அதே மாதிரி ஐஸ் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தரையும் வரப்போ வந்து அனிமேஷன் ஸ்டுடியோஸ் அரவுண்ட் தி வேர்ல்டு வந்து அதை வச்சு தான் ஜூனியர்ஸ் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க என்னோட ஃபர்ஸ்ட் கரியர் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் எஸ் அன் அனிமேட்டர் ஸோ காலேஜ் படிக்கிறப்பே சின்ன சின்ன ஒர்க்கு த்ரீடி மாடலிங் ஒர்க்ஸ் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப கொஞ்ச நாள் ஒரு ஒரு கொஞ்ச நாள் வந்து ஒரு அனிமேஷன் ஸ்டுடியோவில் இருந்தேன் எனக்கு அந்த என்விரான்மெண்ட் அவ்வளோவா பிடிக்கல ஸோ இட்ஸ் ஜஸ்ட் பிகாஸ் நான் எதிர்பார்த்ததுக்கும் நடந்ததும் வந்து இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ எனக்கு வந்து இட்ஸ் அலைன் ஆகல அதனால வந்து ஐ மூவ்டு வே அதுக்கப்புறம் நான் ஐடியில் போனேன் அண்ட் மத் இப்போ கூட சொன்னோம்னு நினச்சேன்னா ஸோ இட்ஸ் அ பேஷன் ஏன்னா நேச்சுரலாக வந்து ஐம் அன் ஆர்டிஸ்ட் நான் என்னோட ஆர்ட் ஒர்க்ஸ்லாம் அப்புறம் நான் காட்டுறவங்களுக்கு ஸோ எனக்கு வந்து ஆர்ட் பண்ணுற ஒரு விஷயம் ரொம்பவே பிடிக்கும் நேச்சுரலாக ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு அனிமேஷன் அந்த ஃபீல்டு வந்து எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு ஒரு விஷயம் நான் என்னையே உணர்ந்து நான் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரி சொல்லலாம் ஓகே கமிங் பேக் டு தி டாபிக் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு த்ரீ டி மாடலருக்கும் இரு அனிமேஷன்ஸ்க்கும் அனிமேட்டர்ஸ்க்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ப்ரிட்டி மச் இது தான் ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாடலிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கும் அனிமேஷன் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கும் சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து பியூராக மாடலிங் மட்டும் இருக்கும் சிலது வந்து பியூராக வந்து உங்களுக்கு அனிமேஷன் மட்டும் இருக்கும் இப்போ வந்து முக்காவசி ஸ்டுடியோஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மாடலர்ஸ் தனி சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அனிமேட்டர்ஸ் வந்து தனி சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து மாடலிங் போகணும் அப்படின்னா அதுக்கு செட் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு நீங்க அதை போக்கஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி அதுக்கு செட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு மாடலிங் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் விஷுவலைசேஷன்ஸ் அதாவது இந்த பில்டிங் வந்து இப்போ நீங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டுறாங்கன்னா நீங்க பெரிய பிளெக்ஸ் போனர் வச்சிருப்பாங்க அது வந்து இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி த்ரீ டி வச்சிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி விஷுவலைசேஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இப்ப ஏதாவது ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் கட்டுறாங்க ஏர்போர்ட் கட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த என்டையர் ஏர்போர்ட் எப்படி இருக்கும் சுத்தி மரம்லாம் எங்கெங்க இருக்கும் மக்கள் எப்படி வந்துட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு மாண்டாஜ் மாண்டாஜ்ன்றது ஒரு இமேஜ் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுற விஷயம் தான் மாடலிங் பண்ணுற விஷயம் இருக்கும் இன்ஜினியரிங் சைடு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மார்க்கெட்டிங் கேம்பெயின்ஸு அதுக்கப்புறம் இந்த மியூசிக் ஃபெஸ்டிவல்ஸு அதுக்கப்புறம் மியூசிக் ஷோஸ் இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மாண்டாஜ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவீங்க அதாவது அந்த ஆர்டிஸ்ட் இருப்பாங்க அவங்கள கிரீன் மேட்டில் வச்சு நீங்கள் வந்து ஒரு இமேஜ் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க பேக்ரவுண்ட் வந்து பெருசு பெருசாக பில்டிங் இருக்கிற மாதிரி பெருசாக ட்ரெயின் வந்து இடிக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மோஷன் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு சார்ட் ஆஃப் லைக் இட்ஸ் நாட் அன் அனிமேஷன் பட் இட்ஸ் சார்ட் ஆஃப் லைக் அன் இமேஜ் ஒரு ஒரு சார்ட் ஆஃப் லைக் அட் ஆக்ஷன் பேக்ட் இமேஜ் அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்றது நீங்கள் பார்க்குற இந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர்ஸ் டீச்சர்ஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா முக்காவசி மாடலர்ஸே பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக அனிமேஷன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய மூமெண்ட்டே இருக்காது ஸோ அது எல்லாமே வந்து பேசிக் மாடலர்ஸே பண்ணுவாங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மூவிஸ் கேம்ஸ் இந்த மாரி ஏரியாஸ்லேயும் இருக்குது ஸோ மூவிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் அனிமேஷன் கேரக்டர் மாடலிங் அந்த மாதிரி விஷயம் இருக்கும் மாடலிங் சைடு அதே மாதிரி கேம்ஸும் சைடு பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டர் மாடலிங் இருக்குது அதுக்கப்புறம் மற்றபடி ஆப்ஜெக்ட் மற்ற மாடலிங் இருக்கும் ஸோ அது என்னென்ன பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ்னா கேரக்டர்ஸ்னா நீங்கள் வந்து லைவ் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மாடலிங் பண்ணுவீங்க ஸோ அதாவது இப்போ ஹியூமனாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு அனிமல் கேட் டாக் டைனோசர்ஸ் மான்ஸ்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கேரக்டர் மாடலிங் ஸோ இதுக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓ நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் ஸ்கின்னுக்கு கலர்லேருந்து ஸ்கின்னுக்கு டெக்ஸ்சர்லேருந்து ஹேர் கலர் ஹேர் டெக்ஸ்சரு உங்களுக்கு வந்து
ஒரு ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஆகிறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஃபீல்டுக்கு நீங்கள் போனாலும் சரி முக்கால்வாசி வந்து நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஸ்டிக்கான உங்களுக்கு ஒரு மைண்ட் இல்லைனாலும் யூ கேன் டூ த ஜாப் ஒரு சிவில் இன்ஜினியரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ரோட் டிசைன் பண்ணுறாங்க இல்லைனா ஒரு சார்ட் ஆஃப் லைக் லெட் சே ஒரு சிவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கான்கிரீட் ஒர்க் போடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு தேவை வந்து கான்கிரீட் மிக்ஸ் டிசைன் தெரியணும் அதோட டைமென்ஷன்ஸ் தெரியணும் அண்டு பெக்கிங் செங்கிங்லாம் வச்சுருக்காங்களோ அந்த இடத்துல வந்து போயிட்டு மார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு அவங்க கான்கிரீட் ஊற்ற போகிறாங்க இவ்வளோதான் ஸோ இதுக்கு வந்து அந்த வேலையை ப்ராம்டாக செய்யணும் அந்த வேலையை கரெக்டாக செய்யணும் இந்த ரெண்டு குவாலிட்டிஸும் இருந்தால் போதும் அந்த வேலையை முடிச்சிடலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து அழகாக இருக்கணும் கான்கிரீட் அழகாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது அது வந்து கீழே இருக்க போகிற பேஸ் ஃபவுண்டேஷன் அது ஸோ அது அழகாக இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே கிடையாது இதேமாரி சிவில் இன்ஜினியர் இருக்காங்கன்னா ஒரு மிஷின் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா அது ரிப்பேர் பண்ணணும் இப்போ உங்கள் பைக் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா பைக் ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ இதை வந்து அழகாக பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து எல்லா விஷயத்தையும் பண்ணலாம் பட் இட்ஸ் நாட் த மெயின் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் அந்த வண்டியை ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான திறமை இருந்தால் போதும் அந்த வண்டியை பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பண்ணிடலாம் வேறஸ் வந்து ஒரு த்ரீ டி மாடலராக இருக்கட்டும் த்ரீ டி ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் அனிமேட்டர்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி எந்த எந்த விஷயம்லாம் வந்து யூ ஆர் கிரியேட்டிங் த விஷுவல் ப்ரெசன்ஸ் நீங்கள் தான் அந்த விஷுவல் ப்ரெசன்ஸே கிரியேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் அந்த ஒரு டேஸ்ட் ஒரு விஷயத்த பார்த்தா இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு கார் ஒன்று பார்க்குறோம் லட்சே வந்து ஒரு ஹோண்டா சிட்டி பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ஃபெராரி பார்க்குறோம் ஸோ அது ரெண்டு காருமே கார் தானே இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கும் ஓகே இந்த கார் வந்து ஓகே இது பார்த்தோன்னே தெரியணும் ஓகே இது வந்து ஒரு எட்டு லட்ச ரூபா காரு ஓகே இந்த காரை பார்த்தா தெரியுது ஓகே இது வந்து பல கோடி ரூபா அண்ட் இந்த காரோட ஆங்கிள்ஸ் ஒவ்வொரு ஆங்கிள்ஸும் வந்து எவ்வளோ கர்வ்ஸ் அழகாக இருக்கு இந்த காரோட டயர்ஸ் வந்து எவ்வளோ லோ ப்ரொஃபைலாக இருக்கு ஸோ இது டெக்னிக்கலாக தெரியுதோ இல்லையோ அந்த காரை பார்த்தோன்னா அது அழகாக இருக்கு அப்படின்றது விஷயம் வந்து தெரியணும் ஸோ இதுதான் என்ன கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் டெஸ்ட் நீங்கள் இந்த கரியர்க்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து உங்களை அழகாக அப்ரிஷியேட் பண்ணி தெரியுதான்னு பாருங்கள் ஸோ அது தெரிலன்னா இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளார சர்வை பண்ணுறது நிஜமாலுமே ரொம்ப கஷ்டம் கைஸ் ஸோ அதனால் ஏன்னா ஐ ஹவ் சீன் பீப்புள் ஹூ ஸ்ட்ரகிள் அண்ட் கீப் கம்ப்ளைனிங் ஐயோ எனக்கு இது வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸே இல்லை இதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து வேலையே சரியாக கிடைக்கல அப்படின்ற ஒரு ரீசன் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க ஒரு ரீசன் என்னென்னா நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணி கொடுக்கலாம் நீங்கள் பண்ணி கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ரசனையே இல்லாமல் அது பண்ணிங்கன்னா யாருக்கும் அது பிடிக்க போகிறது இல்லை இவ்வளோ தான் இதில் ப்ராப்ளம் ஸோ மாடலிங் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கு ஸோ இதில் டிப்பிகலாக வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில சாஃப்ட்வேர்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஸோ ஒன்று வந்து மாயா ஸோ மாயா வந்து கேரக்டர் மாடலிங்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஒன் ஸோ நீங்கள் கேரக்டர் மாடலிங் சைட் நீங்கள் போறீங்க இல்லை அனிமேஷன்ஸ் ஈவன் போறீங்க அப்படின்னா மாயா இஸ் கம்பல்சரி கைஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏலியஸ் மாயான்னு இருந்துச்சு இப்போ வந்து ஆட்டோ டெஸ்க் வாங்கியாச்சு ஸோ அது ஆட்டோ டெஸ்க் ஒன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ஸ் வீட்டுது அதுக்கப்புறம் இந்த பில்டிங் அனிமேஷன் பில்டிங் விஷுவலைசேஷன் மாண்டாஜ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா த்ரீ டேஸ் ஸோ த்ரீ டேஸ் மேக்ஸ் வந்து நம்ம ஆட்டோ டெஸ்கோட ப்ராடக்ட் அது ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கேட் இட் கம்பேடபிள் வித் ஆட்டோ கேடு இன்ஃப்ரா ஒர்க்ஸ் சிவில் த்ரீ டி மெக்கானிக்கல் சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோ கேட் மெக்கானிக்கல் அண்ட் இன்வென்ட்ரு அண்ட் சிவில் வியூ அண்ட் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஸ்வீட் கிட்டத்தட்ட எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ்லேயும் வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த டிடிபிஜி ஃபைலாக இருக்கட்டும் இல்லை அவங்களோட இன்வென்ட்ரு ஃபைலாக இருக்கட்டும் இல்லை ரெவிட் ஃபைல்ஸ் ஈவன் ரெவிட் வந்து கம்பேடபிள் வித் த்ரீ டேஸ் மேக்ஸ் ஸோ ரெவிட் ஃபைல்ஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் த்ரீ டி த்ரீ டேஸ் மேக்ஸில் போட்டு நீங்கள் விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா த்ரீ டேஸ் மேக்ஸில் இருக்கிற விஷுவலைசேஷன் டூல்ஸ் வந்து மற்ற எந்த இன்ஜினியரிங் பேக்கேஜஸ்லேயும் கிடையாது ஸோ இட்ஸ் வெரி குட் ஃபார் இன்ஜினியரிங் சைட் நீங்கள் இன்ஜினியரிங் சைடு வந்து த்ரீ டி மாடலிங் போகணும் விஷுவல் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ இந்தமாரி விஷுவலாக போகணும் அப்படின்னா அந்த கரியருக்கு போகணுன்னா நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் இந்த இன்ஜினியரிங் ப்ராடக்ட்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ளஸ் வந்து த்ரீ டேஸ் மேக்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும் அதேமாரி நீங்கள் ஈவன் இப்போ சாலிட் ஒர்க்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுது மைக்ரோ ஸ்டேஷன் தெரியுது அந்த அந்த டிஃப்ரெண்ட் பென்ட்லி ப்ராடக்ட்ஸ் சாலிட் ஒர்க்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ் ஈவன் இப்போ ஸ்கெச்சப் ப்ராடக்ட்ஸ் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் கூட உங்களுக்கு த்ரீ டேஸ் மேக்ஸ் தெரிஞ்சால் யூஸ்ஃபுல் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஓபிஜி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் எஃ
அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க அந்த ஸ்கில் செட் நீங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து நான் இந்த இன்ஸ்டியூட் தான் போகணும் அந்த இன்ஸ்டியூட் எல்லாம் போகணும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய ரெக்குவயர்மெண்ட் கிடையாது ஸோ மெயினா வந்து இன்ஸ்டியூட் செலக்ஷனை பத்தி நான் தனியா ஒரு வீடியோ போடுறேன் நான் ஸ்கில்ஸ் தான் மேட்டர்ஸ் கைஸ் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்கறாங்க எந்த காலேஜ் போகணும் நான் அங்க போய் எதுக்கு ஃபீஸ் நீங்க முதல்ல வந்து நம்ம இந்த இந்தியன் மென்டாலிட்டி என்னன்னா நம்ம ஒரு காசு கொடுக்கணும் ஒரு டிகிரி சர்டிபிகேட் வாங்கணும் முடிச்சா நம்மளுக்கு திறமை தானா வந்துடும் நம்மளுக்கு வேலை தானா வந்துடும் ஸோ அது வந்து நம்மள பேரண்ட்ஸ் அப்படி சொல்லி தான் வளர்க்குறாங்க ஸ்கூல்லயும் அப்படி சொல்லி தான் வளர்க்குறாங்க அந்த மென்டாலிட்டியை முதல்ல தூக்கி போடுங்க திறமை இருந்தா மட்டும்தான் சம்பாதிக்க முடியும் இதை நீங்க தெளிவா இருந்துக்கோங்க நீங்க எவ்வளோ பெரிய காலேஜ்ல எம்ஐடில நீங்க படிச்சுட்டு போனாலும் சரி ஹார்வர்ட்ல படிச்சுட்டு போனாலும் சரி கேம்பஸ்ல போனதுக்கு அப்புறம் செய்யறதுக்கான திறமை இல்ல உழைப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க லைஃப்ல பெருசா சாதிக்கவே முடியாது சிம்பிள் ஸோ அதனால நீங்க காசு செலவு பண்ணலாம் ஓகேவா வெயிட் பண்ணுங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒரு கோர்ஸுக்கு போய் காசு கொடுக்கலாம் அதெல்லாம் பண்ணலாம் பட் அது கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு மாசமாவது உண்மையாலுமே உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்களா போய் அதை படிப்பீங்க நீங்களா போய் அதில் ஒரு சின்னதாக ஒரு சின்ன ஒர்க் எடுத்து செய்வீங்க ஸோ அது செஞ்சிங்களா உங்களுக்கு நிஜமானுமே அது மேலே ஒரு நிஜ லவ் இருக்கா அதுக்கப்புறம் உங்கள் அப்பா அம்மாட்ட காசு வாங்குங்க இல்லை உங்கள் காசே போடுங்க போயிட்டு ஒரு கோர்ஸை ஜாயின் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எதை வேணாலும் படிங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து சும்மா காசை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு கண்டுபிடிக்காதீங்க ஸோ என்னோட பர்சனல் சஜஷன் கைஸ் ஸோ ஏன்னா இப்போ வந்து நச்சே இனிமே வர ஜென்ரேஷன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன் அது வேற ஸோ நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி இருந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து யாரும் படிக்கல ஸோ நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் தான் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து படிச்சது ஸோ அவங்களுக்கு அந்த படிப்போட அருமை தெரியறதுனால அவங்க வந்து கண்மூடித்தனமா வந்து செலவு பண்றது ரெடியா இருப்பாங்க பட் நம்ம ஜென்ரேஷனுக்கு அப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா படிப்புக்குன்னு பெரிய திறமை கிடையாது ஏன்னா வந்து அவங்க ஜென்ரேஷன்ல வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் படிச்சிருந்தாங்க அந்த படிப்புக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருந்துச்சு இப்போ வந்து எல்லாரும் படிச்சிருக்காங்க ஸோ டிகிரி சர்டிபிகேட்டுக்குன்னு வேல்யூ கிடையாது இனிமே வரப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் படிச்சிருப்பாங்க எல்லாரும் ஒரு இன்ஜினியரிங்கோ இல்ல ஒரு ஆர்ட்ஸோ டாக்டரேட்டோ ஏதாவது ஒண்ணு எல்லாரும் வாங்கியிருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டிகிரி சர்டிபிகேட் அப்படின்றதுக்கு வந்து ஒரு மரியாதை கிடையாது உங்களோட ஸ்கில் செட்டுக்கு மட்டும்தான் நீங்க ஒரு டாக்டரா இருங்க ஒரு சர்ஜனா இருங்க டென்டிஸ்டா இருங்க உங்களுக்கு அந்த வேலை செய்ய தெரிஞ்சுதா தெரிஞ்சா யூ வில் சர்வை இல்லைனா கஷ்டம் சிம்பிள் ஓகே கைஷ் ஸோ நம்ம இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் அது ஒரு த்ரீ டி மாடலிங் அண்ட் அனிமேஷன் த்ரீ டி ஆர்டிஸ்ட் இதை பத்தி ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் அது ஃபர்தராக அதை கண்டினியூ பண்ணுவோம் ஸோ அதில் இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோ